nespútaný, agresívny a odhodlaný urobiť pre víťazstvo čokoľvek. Slovenský bombardér sa stretá s tým srbským. Generálno chodčí dočujú za mene, noči i Európa, i celá svet. Každý zápas chce vyhrať a dotiahnuť do víťazného konca. Obidvaja borci sa narodili v Srbsku, obidvaja milujú tvrdé prestrelky a z ich zápasov doslova vychádza balkánska energia. Ako sa Vlastovi Čepovi zadarí v zápase prvý raz pod novým týmom a s arénou fanúšikov v chrbte? No je bojovník, ide do toho zápasu tak, že ide tam vyhrať a nechá tam všetko. Už 11.9. na zimnom štadióne Ondreja Nepelu a tiež naživo na octagon.tv. Úplne prvá cesta do octagon bola taká, že keď som vyhral posledný zápas, profilujem je na 4-0, tak som dostal správu vlastne o tom, že či by som nemal záujem zápasy v octagone. Som tam videl možnosť ako keby ukázať ten svoj štýl boja. V 25 letech nastupuje poprvé na púde octagonu uši. Vlasto je zatím 100% v kleci, rozhoduje své zápasy tvrdými údery. Takže si pamätám, že sme mali taktiku pripravenú na Jevické už nevyletieť. Oh, Jevické mi je tak ďalej! Oh, oh, oh. Všetky, tak to je naložiteľné! A nakoniec sme sa pustili do seba a to sa tak ľuďom aj najviac zapáčilo, že to bola taká bitka krčmová. Potom som vlastne išiel do ďalšieho kola, tam som sa byl s Erikom Tulkancom. Bol som outsider, lebo Erik má cez 100 zápasov v boxe a je niekoľko násne majster Slovenska v amatérskom. Prekvapil, môžem povedať, že aj viacerých ľudí, že aký výkon tam urobil, že naozaj išiel skúsenými borcami a on proste vypínal tam všetky. Vás to říkal pořád, v cez celkách s Jevickým sem měl bradu dole a teď trefuje Tlkance, levá z ústupu v háčku a Tlkanec zryl bradou zem, ví takhle trefený, jo, Čepo zkouší rozhodnout. Harry Tlkanec nepřežil Šepem víc než jednu minutu. Ale to je platné do určité úrovne, až potom musí človek trošku aj ináš zápas je napríklad tak ako s Piratón. Tak povedali, že vydrží len jedno kolo. Teď sme zvedaví, kde to Lasto Čepo skúsi. O, Čepo trefil tu cení, ktorá tu kýká cedé údery. A vyhral som to v podstate viac menej tak, že aj takticky, že nešiel som bez hlavo, lebo je Pirat skúsený, vie si to postražiť. Čepo! který postupuje výsledkem 2-0 do superfinále Octagon Underground. El Chapo má ísť s Matejom Peňázom do superfinále Undergroundu, ale Peňáz sa zranil a fanúšikmi očakávaný zápas sa neuskutočnil. Čepo sa tak vrátil do akcie až po polročnej pauze s polským strelčikom. Očekávam veľkou bytku, Poláci sú tvrdí, v tom sportu sú ešte díl. Jak víme, tak Čepo je taký tvrdia. Vlasto je i podľa kursu zatím favorit. Strelček je oveľa skúsenejšie. No a budem musieť eliminovať hlavne v úvode tú Vlastovú najväčšiu silu a to je ten káuder a tá, tá divokosť, ktorú o sebe má, ktorú prezentoval aj v undergrounde. To si cekrie a teď to koleno, tak Strelčík udelal domáci úkol má, že pána studovaného ví, co proti nemu chce hrať. Krásná změna směru a Čepo přistál na zádech. Čepo se teď nechal přelést a Vlasto je zatím v nejtěžších chvílích své kariéry. Bude dlouhá minuta do konca. Vlasto za nás vykry, ale mal být jak tím Pokus armar a vůbec ne špatný a je konec. Jsem dostal asi 4 za 50 lachtěl na hlavu, ani jsem to neklepol, ani nič. A už tedy, už jsem cítil, že mi ruka práská z rohu, tak tedy jsem Vlastne klepa a prehral som na tú submission. Samozrejme, že prehra, prehra boli, ale je to ťažké pre športovca, lebo pripravujeme sa 3, 4, 5 mesiacov, príde zápas a nemusí to vyjsť. Nevyšlo mi nič, dostal som bomby a akože neberiem to teraz tak, že budem končiť, musím veľa pracovať a ideme ďalej. Môj čas ešte len príde.
Miloš Kostič je horkokrvný Srb, ktorý sa často nepozerá ani do druhého kola. A prevažnú väčšinu súperov ukončuje nekompromisnými knockoutmi. Pred 20 kusur godina som bio pretučen u školskom dvore. I onda uh, som tražil veštine kojim bi mogo da, 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 da radim samo odbranu ili da se odbranim uh, od uh, raznih huligana na ulici. Myslím, že je bylo 2010. godine Happy Televizie reklamirala put ka vatrenom ringu. Bojan Veličković je bio kao prvý, koji je osvojil put ka vatrenom ringu. To mi je zagulico, zavolel som to i jednostavno počal som da se bavím MMA. Udara iz fullman pozície, ground and pound, to je to! Miloš Kostić nám pokazal. 2016. godine som postal vice šampion i šampion Srbiji u A-klasi na državnom prvenstvu u Beogradu. Miloš Upisu bi Miloša kao stand-up borca, kao dečko koji ceo život radi taj stand-up i forsira mnogo. Treniram u teretani, znači Sparta, gym, inače MMA treniram u svom klubu koji se zove Gladiator Steam. Pa mislim da je tajna njegovog uspeha jer on istrajan u tome što radi. On je sportista pravi, kod njega nema alkohol, nema izlasci. To je zdrava hrana, spavanje na vreme. Zato je istrajao toliko i dobro skor napravio. Spremao sam se za ovo i volim borbu. Živim za borbu, volim adrenalin. To je za mene život. Radio som načekal obezbedenie a to je to. I dan danas guram tú príčku, koľko môžu, ale nebaš posvetil som sa MMA a odústal som obezbedenie. Tata! O, kde ste? Čau. Čau. Pa, volím dosta da putujem, volím da provodím sa decom, sa devojkom. To mi je najbitniji deo i kao na neki način relaksacije. Kad god sam u prilici, tu sam. Ja sam njegova, pa mogu da kažem, najveća podrška. Samo baš i ne volim da prisustujem tim borbama, uživo da gledam, jer sve je to stresno za mene. Naravno, najlepši osjećaj je kad pobedi, kad uzme pehar medalju. Ajde, Kristine, upali motor. Mogu da kažem da život nije me mazio i težak život imam. Borim se kao i u kavezu, kako i na treningu, tako i u životu. Težak je generalno život ovde na jugu Srbije, ali koliko toliko trudimo se da ispunimo sve što možemo. Po te moje poslane prehre sam se presijal do Zahrebu. Začal sam trenovat v American Top Team Zahreb. Keďže Lucka otehotnila, vlastne tak sam se vrátil naspäť, aby nebola sama. Dohodol sam se zatrenom, že budem trenovat tu, aj s mojim manažerom. Attila Vek videl v Čepovi veľký potenciál a aj preto ho zobral pod svoje krídla. On je bombardňák a proste má veľmi trudé údery, je rýchly, presný. Už aj ten čas, čo tam trénoval Chorvátsku, proste naučila tie obrany, nejaké tie veci. Ten postoj už není ani napríklad taký ako predtým, že veľakrát som išiel do tých zápasov tak bez hlavo byť sa. Ten postoj je teraz ešte o niečo lepší. On je taký ten typ, ktorý v tréningu toho nedá až toľko, koľko v zápase. A sa viac si teším na ten zápas, pretože čo sa si ten vlasto predvedie, pretože v tom zápase je úplne iný ako na tréningu. To sa ani nedá podľa mňa natrénovať, lebo nikto neučí na tréningu byť sa tak, ako sa ja bývam v zápase. 365 dní v roku sme stále v gyme a doma. 
že také, že niekde na dovolenku alebo na výlet, lebo vonku s kamarátmi to nehrozí už. Známy zápasnícky pár si našiel spoločné bývanie a čo nevidieť, privedú na svet potomka. Ten prechod zo Zahrebu sem je pre vás to určite lepší ako dnes v tom, že nemusí si variť. Nemusí nič robiť okolo domácnosti, nemusí práť, lebo v podstate všetko mám na starosti, aby on mohol trénovať. Myslím si, že sa vrátil kvôli, neviem či kvôli mne, ale kvôli babatku určite, že aby bol viac s nami. No bolo ťažké nás bývanie a tak, a ona to nevedela, hľadala, 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 ja som sa raz pozeral na to a hneď som to vybral. Konečne sa teda rozhodol, že nebude buchať tú 7 Je to menej stresujúce, lebo v podstate to vie dať strávou. Taký si mal tvoj Ťažký. Zlomil mi nosko, akože som sa nebranil. Hude, som ja no hude. Mne zlomil nás. Ja viem, som mu hovoril, že čo, aký má problém. <laughs> Je to Rona. Pozeral som všetkého zápasy, je to taký milý zápasník, rozbenie sa tiež tak do bitky. Vlastne ja aj mám rád takých superov. Je to skúsený fighter, má 7 výher, 3 prehier, ale určite ho dáme dole, proste je to stand-up fighter a porazíme ho jednoznačne. Idem proti svojmu, takže budem musieť vyhrať. Čo si týče samo vlaste, e, znam, da je dobar stand-up borac, da trenirao u Amerikom top teamu i to sa našim domaćim borcem Aleksandru Rakiću. Do ove borbe očekujem pobog. Ja mislim da će fanovi videti jednu izuzetnu zanimljivu borbu i borbu dva agresivna borca. Moja procena da će pobediti u prvoj rundi i to nokautu. Vlasto nenecháva nič na náhodu. Trénuje viac než kedysi a v saneckom čime sa intenzívne pripravuje aj na prípadný boj na zemi. Zápasník je to tvrdý, ešte zlepšil aj tú zem, aj ten wrestling, aj samotný grappling. Takže je pripravený, ja tomu verím na 100% a víťaz to bude aj doma. Viem, že som sa zlepšil vo veľa veciach, ale dôležité je to presadiť zápase. Akože úplne iný typ bojovníka som ako som bol pred rokom. Horkokrvný súboj Srba so slovenským Srbom. Milovníci tvrdých prestreliek chystajú pre fanúšikov veľkú show. A je jasné, že toto na body neskončí. Bude to bratovražená vojna. Pa Srby sú dosta prolazili z ratové i srbský národ je ratný národ. Sráda sa nie, to sa nemá nikdy z nikoho. Verujem u sebe i borba či byť moja. Come and get it.